没想到这么多年过去了，景清的泼寒节还是会这么热闹。巫师用手指他，硬是神插动了魔神。九明，只要你愿意脱离仙门，回归魔域，我等万魔奉你为主，效忠于你。好你个苍九明，竟然撕毁妖魔，被我打一个正着了吧？快滚！在晶晶害死了我的儿子，今天，今日，我就让你为我儿子偿命。哎，可以，青山子，这都是你的报应。一时一心。去哪里找叶修女？小李，这仙门之中究竟有何玄妙？我要留在这里查个清楚。想入我们逍遥，没那么简单。我已知道你是如何重塑萧岭的了。人死终究不能复生，可施法让他重塑，实在是并无必要。庞一之，你拦不住我。既然庞一之可以重塑萧岭。就一定可以重塑叶修，举魂法阵，此阵需以逝者元神为引，可招魂巨魄。看来肉身封印结果不是长久之计，也许那本魔类编词里可以找到其他方法。既然已经过去一万年了，新的魔神又要现世了。我听闻若水河畔乃是王者元神惠子之处，寻回魔神，重聚妖魔，重振魔域。脊髓印被封在上清神域里，终于有人替我去找脊髓印了。二魔如此迫切的想要进入上清神域，必有所图。既然二魔想去上清神域，我们便在神域举办大比。来个，请君入瓮。尊上的吸髓印封印破除之时，竟然也聚齐了姐姐的元神。姐姐，你终于醒了。走，快给你父亲跪下叩头，以报答他伤身之恩。我知道了自己的来处，就更加坚定了自己的去处。请爹爹放心，魔神不会再有重临的那一天。好像我们仙门里也没有听说过。他是我们衡阳宗的弟子，你到底是真的叶修，还是有一个假修女？韩太极，你爱的就是。
家客栈住不着。苏苏的基调也是很活泼的，搞了半天，是我自己挑剔，就很有人间烟火的一个女生。回来以后，好不容易觉得一切都可以扭转了，可到头来，好像又回到了原点的感觉。陌生就是陌生，就是那一刻，其实林苏苏是非常难受。因缘际会，他被赵又真人捡到了这个仙门，更加共情了三界众生所有的情感，变成了能够共情世间万物大爱的守护苍生的这么一个人。他是没有办法直接挣脱命运，去逃避命运，他只有直面命运，去成为魔神，才能超越魔神，斩断魔神的计划，魔神的阴谋。他不想做魔君，但是命运驱使他要做魔君，或者心里这个过程很准确，把握着他自己要的地方。人物的跨度就特别的大，魔神的时期有魔神的这种游刃有余，又有魔神的这种蔑视一切，特别是上古。他和魔神状态的谭台镜对峙的那场戏，四五页纸的戏，然后其实都是我自己在和自己对话。吾抗出了同悲道，当这世上不再有亲浊二气之分，世上便再无罪孽，再无痛苦。我一人之死，可以阻止更多的死。所以这一天上古魔神的戏给我的印象是非常深刻的，蛮有意义。就是每一种状态，每一场戏都非常的重要。所以说，在这种高强度的工作下，你一定要在前期把这个人物的各种状态吃透，然后你才能在塑造这每一个不同时期的时候，能够达到每一场戏、每一个镜头都能够有准确的这种在镜头前面的呈现。叶希雾为了让他不成为魔神，抽走了他的邪骨，他与黎苏苏再在仙门中重逢。之后，他就变成了苍九明。命运又把他们推向了一个不可选择的悲壮的命运。谭台镜在最后的善魔时期，他还是相信爱情。谭台镜来说，爱情就是他生命当中的那束光。是因为他认识，不是其他人。他的一切都是以谭台镜开始的，包括是以谭台镜结束。